。妈，你这都忘了几天了？我想你一定是想多了。家里电话也没人接，是人上哪儿去了呢？上他儿子那儿去了呗。给我办签证，我得过去。你到底要干啥呀？快点儿Извините, господин Вик дома? Господин Вик здесь больше не живет. Он переехал. Куда он переехал? Да мы только купили этот дом, а куда он уехал, я не знаю. Спасибо. Вик, он давно уже дома проводит дома спокойно, старый. Я знаю, что он переехал. Скажите, а куда именно? Это его личное дело. Я думал, он не обязан говорить нам это. Сынок, а кто тогда знает? Извините, я честно не знаю.你再想想，还有没有什么别的方式能找到他？该打听的都打听过了，实在想找，那只能通过官方途径了。哎呦，这也不怎么没想到嘛！走走走，赶紧问问去。妈，我觉得你不应该这么做。为什么？你不着急，
，你干嘛去啊？去找干爸去。妈，你说你也不嫌累啊？回家歇着多好啊！你就别去练了。那怎么能行啊？这不忽悠人吗？我这还是。呃，夕阳红艺术团朗诵队的队长，这都约好了，我得严格要求自己。光让练，也不定什么时候能出国演出，这不玩人呢吗？那话不能这么讲，我们在一块儿有点事儿做，挺好的，有奔头。嗯。哎，小波啊，啥玩意？咱爸又走了，你惹着他了？那他去哪了？嗯，行了，别惦记了。小波说，我爸没说去哪儿，说他抬腿就走了。腿长在他身上，他想走就走呗。累了就回来了，说不定已经回家了。赶紧送我去社区这是那个老板的车吧？真阔气！赶紧回家看看，你爸要是回来了，跟他说我排练，啊，嗯。哟，老宋大哥，哎，您回来啦？回来了。哎，这这两天去北京，在儿子那儿住了几天。嗯，那怎么就待这几天啊？怎么不多住一些日子？啥活都不让干，好吃好喝的伺候着，那不吃还不行，吃都快吐了都。大哥，嗯、你呀、啊，你那是享福了。享啥福啊？待几天胖了好几斤，是吗？腿腿都难受。<笑>不是这啥玩意儿啊？这是，这是车呀，是坦克啊，我咋没见过呢？大哥，嗯，这您都不知道啊？不知道啊。你们家呀，来阔气人了。我家的啊。哎呀，谢谢啊。老文，哎，你刚刚干嘛装的不认得我啊？没有装啊，我真没有认出来。你这么年轻，哎，我这个老太婆哪里敢认的呀？老魏，你不要搞好啊！哎，都这把年纪了，看上去还年轻啊。你那你这不是浪得慌吗？你你看，你又捉我的班都挑我的毛病了啊！哎，老宋去哪里了？去他儿子那儿了。哎。不巧啊，我还想和老宋
，两个人对对诗歌的。又来了你，多少年前的事儿了，你还记得？记得记得。哎呀，你说人活一辈子。有多少有趣的事，有趣的人呀、啊？老宋呢，就是一个有趣的人，就爱干有趣的事。哎，当初他写的诗，我记忆犹新呀。像野猪毛，少盖点水，咕嘟咕嘟往着跑。哎，你不要讲，我蛮想他的，真的。老魏。维卡有消息啊！哎呀，这一句话两句话也说不明白，不说了。你怎么想着过来了呢？哎，这把年纪了，就靠儿子。小苍老在美国啊，总想让我过去。美国 ，America， 太远了。漂洋过海，我真是怕去了以后不知道什么时候再回来了。所以临去之前，你就过来转一圈。哎，我要看看光景啊。想看什么光景？我给你介绍介绍。哎，谢谢老魏。我眼睛很好的，不用你介绍。跟你说个事儿啊。哦。前年，嗯，华明走了。哎呦，什么病啊？脑梗。到了我们这个年纪，正常，活一天少一天，谁都有那个时候吧。不要瞎讲，老魏。我跟你说啊，六十岁，小弟弟，七十岁是在摇篮里，八十岁多来西亚，九十岁不稀奇，一百岁后面还能活五十年，能晓得吧？你好日子在后头呢。对的，所以你现在就是奔着摇篮里浪。哎，不是浪，哎，这是品味，强调。你看我发型蛮有腔调的吧？你说这个我得批评你。哦，你说你开的那个车，光轮胎就那么高，那也不安全呐、啊，是不是？你再说你这多扎眼呢？这个，怕什么呀？哎，老了老了，老要轻狂，少要稳。哎，你说我们这个年纪，不亮堂亮堂，啊，是甩甩派头，谁还看我们？行。你轻狂，你去轻狂你呢，我没有权利管你。嗯，你要管的，哎，老文，你讲话，我是很听的。哎，我这个车呀，哎呀，小慈老有个朋友在当地做生意，给我搞了一台车。你要是觉得不合适，我换一台。哎，不换不换，你耍你的腔调，啊，我不管。你你要管你管嘛，你管嘛呀！我现在就缺一个人管。你少来这套，你。老魏啊，这些年我是怎么过来的？你晓得吧？我知道他十年前就走了。你老哥一个人过的呗？哎，我可不是一个人。谁呀、啊？我儿子给我搞了一条。阿拉斯加的雪橇犬，哎，他的懒得养，留给我了。哎，罗文，每个月给我五千呀，美金啊！当然，那不是给我的，是给狗的，养狗费。哎呀，我跟 Lucky 呀相依为命。哎，有有一次，晚上我喝醉了，回到家里 ，Lucky 呀在我身边，陪了我一夜。个大舌头就舔我啊
舔了一晚上，把我的脸舔的是干干净净的。别说了，怪恶心的。哎、你你你是是不是当时你养那个猪崽子，你做人工呼吸你还上瘾了、啊？你这是？哎呦，早晨我一照镜子，我的乖乖啊，容光焕发呀！哎，我想把 Lucky 带到美国去。老板，听我的，养一条，要纯种的。啊、嗯。不麻烦的，毛长了，剪剪毛，脏了洗洗澡，拉屎拉尿你出去溜一溜，就当是运动了，蛮好玩的，很有劲的。我可没有你这么清闲，我家这一个老祖宗就够我伺候的了，现在我可不养那玩意儿，养不了。<笑>你闻到没有？哪来的一股烟味啊？啊！你是不是厨房里烧着东西啊？老宋啊，你可回来了！哎呀，看来是没少惦记我呀！啊！万生来了。我眼睛没瞎啊，老万呐。哎呀，哎，干啥玩意儿啊？老文，我怕老宋要跟我摔跤啊！谁跟你摔跤？过来，过来！哎呀，想死我了！哈哈哈哈哈！哎呀，我操！啊，我咋不去练投弹呢？啊，我我们正在交流这个投弹经验呢。癞蛤蟆跟青蛙商量吃天鹅肉这事儿能商量明白吗？怎么说话的呢？谁是癞蛤蟆？没说你是，我是癞蛤蟆。哎，行了，别抹嘴皮子充能耐杆了，走吧，我带你们去练练投弹去。不用、啊，我们自己会投。哼，那我明天看看你们到底能投成啥样啊？对了，投的时候小心点，别砸着脚，再瘸了腿。那可是实弹，砸了脚光是瘸腿啊。开玩笑，手脚炸上天，出人性命的！哎呀，我去，这听你们一说都能把我吓死。那我得离你们远点，再崩一身血。想念秋，冬天是白的，可秋的头发是黑的，就像刚从泥里滚出来的野猪。秋是那样的单纯，又是那样的可爱。他的笑在我心里响着，就像烧开的水，冒着热气，咕嘟着水泡，让我感觉不到冷，又烫得我整宿睡不着。即使我睡着了，梦里出现的还是秋，还是那一头黑色的头发。没啥鬼干，例行检查。我还以为是找我比赛诗歌呢。我来找你，其实就是想找你扔两颗手榴弹来的。投那个东西，一介武夫呀！哎呀，你靠摸嘴皮子能打仗吗？不是不服的话，咱现在出去比试比试啊！是投弹还是射击还是五项全能，你挑。我书样给你，我就地排两圈学狗叫，行吗？宋组长，嗯，我们比写诗，我写一首，你写一首，怎么样？万生同志啊，啊，要说这个养猪呢，你还真成了能手了啊！希望你能在养猪前线上奋勇拼搏，养好猪，养肥猪。哎，宋组长，哎，不光是为了养猪呀，就是为了跟您啊，在诗歌方面多交流，我也要留在养猪场的。哎，不行啊，呀，疼死我了呀！哎呀，哎呀，疼！是抽不习惯呀！你这个比我那个胖，劲儿大。哎呀，老宋啊，雪茄不能往里吸的。哎，你抽到嘴巴里，在嘴巴里过过味道就吐出去了。
么咋不早说呢？哎，怪我，怪我，怪我！哎，嗯，以后每个月我给你邮寄盒来。对，算了算了算了算了，我还是抽我那个吧。啊，抽一辈子我扔不掉了。嗯，嗯，哎，看看我们这儿风景咋样？美，好啊。哎，老宋。哎呀，在你们家的阳台上往外看，黑龙江啊；在上海，我在家里往外一看，是黄浦江。哎，我们两个人都靠着水啊，缘分啊。这话说的不对啊！你再怎么看，那看的都是自家的光景，对吧？我这儿呢，也能看到自家的光景。但是眼皮稍微啪这么一抬，我还能看到外家的光景。老宋，哎，你们家最好。哎呀，话也不能这么说，各有各的光景。<笑>老安，咱俩得有多少年没见了？多少年没见不知道了。哎，我记得那回见完面之后，哎，你和老文就过上了。哎，要说这事儿是不是还得感谢你啊？嗯，谢我做什么了？是你自己本事大，我本事大啥呀？意义本事不要太大，啊、嫂，能投弹，能写诗，<笑>你能你要干活，我<笑>你文武全才啊！<笑>你要这么说，好像还真是这么回事啊！<笑><笑>你们俩说什么呢？这么高兴？我们好兄好弟、好同事、好朋友有的是了。你等会儿，嗯，你会抽这个吗？你就抽。啥意思？你看不起人呐？啊，知道雪茄咋抽吗？不能往里吸。你你看，老宋这脑子很活络的。老万，哎，今天就在家吃饭吧。好。你想吃点什么？哎哎哎，凭啥在家吃啊？啊？咱出去是，你想吃啥你尽管说。哎，老宋，我呀，嗯，真的无所谓，我不挑的，是东北菜就行。你是我们家的贵客，那怎么能无所谓呢？啊，哎，要不就这样吧，就去那个那个，那鲍翅皇宫吧。哎，啊，老宋，老宋，啊，就不去宫里了。你真要请我吃鱼翅啊？没有必要的。不不不光是鱼翅，那还有鲍鱼、海参。我跟你说啊，我们仨吃啊，哎呀，没个万把千的就下不来，真的。哎，还有，把儿子给我买了那三十年茅台带上啊。哎，老宋，行了，啊，我心领了。我们是老朋友、老熟人了，不用吃那么贵的。好酒你留着慢慢喝。我都说了是贵客，既然是贵客，那就得吃贵的。多说，我不吃鱼翅的啊。为啥呀？呃，我有个啊。你看，你也刚回来。咱就不折腾了，就在家里吃，哎，好不好？你看，这是他不让啊，这不是我不尝的啊，听老文的啊，家里踏实。啊，对，那吃完饭就在家住吧。哎，我不打扰你们休息，我订了酒店了。酒店哪有家属的？很好的，你听我的，就在家住啊，行吗，老文？我做饭去了。你四凉八热怎么着啊？二两四热啊，顺的。
点有意思啊，都不说话了啊！你这一杯接一杯的喝，话都让你说完了。我这不是高兴吗？老宋，我跟你说，你可没少喝啊。嗯。再高兴你也不能喝。哎哎对，不行，必须得喝，我得陪好我大兄弟。嗯、老宋，老宋，你听我说一句啊，嗯，我们这一杯一杯的喝了很多了，时间很长，慢慢喝，好吧？喝脱了？哎，脱，脱脱的。嗯，感情够深了？从头一直热到脚，酒还是没喝透啊？老宋，这话什么意思啊？你光从头热到脚不行，最重要的，心窝子得热呀、啊！热呀，老宋，啊，我跟你讲，我的脚一踩到这片黑土地上，嗯，我的心是热乎的。嗯，哎，等我一进了这个门，心更热了。几杯酒下肚，我跟你讲，我的心烫人啊！北京广播专科学校的，他们就是不一样。他说的真好，你干嘛去、啊？行了，你们唠，我喝差不多了，眯一会儿去。哎，喝不动了，你们唠吧啊，我躺会儿。哎，老宋，说走就走了。哎呦，再吃点吧。你看你刚才就撒谎来着，都没吃什么，还说我做的好吃。哎呀，我是想吃啊，老文，这这灌酒灌饱了。那你更得吃点，这光喝酒不吃菜可不行。一会儿该饿了。吃一吃。哎呀，哎，老宋这个人一点没变。蛮可爱的，有这样一个人，在身边，日子已经过得是有滋有味的。操不完的心，还有滋味呢。老魏，站着说话不腰疼啊？哎，我想操心，没有人啊。你家不是有个有名的狗吗？那可以，那那不是人呐。老外，其实你要是想成个家，现在不晚。哎呀，成个家不难，你找一个称心的人太难了。前两年，儿子的同事给我介绍了一个五十岁啊，哇，刚接触没几天。绕着圈子跟我谈分财产的事，嗯，哎，这哪有这样的人啊？啊，这来头不对呀！是，你说这算了算了。后来我邻居啊，看我一个人闷，又给我介绍了一个六十岁的，嗯，哎，看上去蛮好的，是个医生，心直口快，干死活利索。过了一段日子才知道。乖乖龙地洞啊，这个人有洁癖呀、啊！哎呀，看，我给你天天追着我干这个干那，我要疯了。女同志爱整干净，那是好事情嘛。疯狂啊！能不能？我们家有两个卫生间啊。有一次，我去他的卫生间尿尿，我刚尿到一半，让他发现了，进来追着我。连打带赶的啊，给我骂了一通啊！你这这，后来这个就因为这个马桶我用过了，不知道用了几瓶洁厕灵把那个马桶洗的是，哎呦，哎，你说这样的人能过日子吧？这个是有点过。看来你这些年你也没有少忙活呀，你忙过来忙过去，你怎么能够白忙活呢？算了，不找了，不找了，累。嗯，我一个人到美国，我好好想一想。哎，如果有一天，我要真找到了一个合适的、称心的人，我一定给你记上我们两个人的
结婚照。说定了啊！好，我等着你的结婚照，<笑>等着你金发碧眼的洋媳妇儿。洋媳妇儿，哎呦，不敢想，不敢想。哎呀，哎，你看，这日子多有滋有味儿啊！梦游啊！发现了，嗯，老苏，出来喝点吧，睡觉呢。呀！让风雨来吧，让风雨去吧。尚总，你觉得朗诵的怎么样啊？挺好，挺好，挺好是什么意思啊？你看够不够上维也纳金色大厅的水准呢？光朗诵好，还不行，还得看歌舞和其他的节目好不好。那咱们接着往下看，请欣赏下一个节目《舞蹈好日子》。等一下，不好意思，啊。占用大家一点点时间啊。是这样，今天在这里，我想。献给我的老同学一首歌曲。哎呀，这首歌写了不知道多少年了，从春天写到冬天，从北方写到南方，还好，有生之年算是把这首歌曲写完了。今天在这儿。献给他
送了，嗯，说不定哪天我又跑回来了呢。<笑>哎呀，老万呐，你这个坦克啊，不错。嗯，我能进去坐会儿吧？我没坐过。来、啊，我坐会儿啊，就一会儿啊。哎，我知道。哎呀。就是不一样啊！这敞亮，嗯，哎呀，你这后面能放床啊？啊，老宋啊，嗯，你有话跟我说，你就说。啊，我就是觉得，你看你这好不容易来一趟，是不是这？包吃皇宫也没吃上<笑>，哎呀，就总觉得差点什么，没招待好。好啦，好啦，老宋，你不要跟我兜圈子，好吧？你想跟我说什么？你说呀。我拿镜子，看你逗你玩儿没？你别当真啊<笑>，老宋啊，你说你。老了老了，还是那么不太平。哎呀，没有别的话了。嗯，没了。你放心好了，老宋，我呢不会再回来了。别去，得来呀。不是你得常来看看，这儿也是家呀，啊！好了，你们回去好了，我走了，慢点的。
，保重身体，啊，少喝点酒，啊，哦。走了，老魏，走了啊！再见啊！开车慢点啊！好，看啊。走吧。车都走远了，你举着不累呀、啊？